de M. Ravix de Viriville. Un fantasme sexuel très particulier poussait Jean-Yann Descartes à rechercher la compagnie de certaines dames. Alors, il y avait un fantasme Oui. Son fantasme à Descartes. Oui. Voilà. Descartes, il était cartésien. Voilà, il déconnait pas. C'était non. carrément les jartelles et... La cravache. Et... Oui. <rire> la cravache et les fouets. Les talons aiguilles. Et non. les chaînes. La glace Alors... au plafond. <rire> il était cartésien. Soyons raisonnables un peu. Alors, Alors, il faut se dire que ce fantasme s'opérait par projection. C'est-à-dire que... <rire> monsieur... Je faisais du cinoche, quoi. Non, c'est ça. ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Et si, il avait pas. ses cassettes et puis il, il, fait... ferait... il se projetait. Non. Il se projetait des petits films. C'est, c'est vrai que, que Descartes lui-même ne faisait rien. Ouais. Il recherchait la compagnie, et même davantage, de dames qui présentaient cette particularité physique. Les bossus Les becs de lièvre. Non. Les, les poilus. Les gros nibards. Les unijambistes Non. Euh, tronc. Les vieilles, les jeunes Les vieilles. Des vieilles armes. Des Comme dans le bois de la scène, des qu'on de dents. Qu'on de cheveux. Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu affaire à un arbre <rire> J'ai pas dit que je me suis arrêté, c'est quand je passe en vélo, ouais. On sait ça comment Il a raconté, lui, des cartes Oui, ça ah bon, bon, non, 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 décrit. Moi, ah. j'aime bien les dames qui ont ça. Oui, oui. et puis on a, on a vu des portraits de dames. Oh, il fait le savant aimé. comme s'il connaissait que ça. Il l'a lu sur le papier. <rire> vous ça, mais non. non, mais vous rigolez. C'est, c'est très connu, ah, ça. Vous avez ça, lu dans Descartes Je connais pas grand-chose de l'œuvre de Descartes, mais ça, je le savais. Cochon. Il sortait des, 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 des nonnes. Non, non. Une couleur de peau. Non. C'est pas une caractéristique professionnelle. Vestimentaire. Non, non. C'est non, physique. Non. Il est, est grosse. Il jeune ou vieille Peu importe. Il s'en fout. Bon, grosse ou maigre Peu importe. Chauve. Ah. Belle ou moche Peu importe. Elles étaient abîmées <rire> pas, pas Il leur abîmées. manquait des choses ou elles avaient non. quelque chose en plus Non. C'est une question de vocabulaire Non. Il fallait elle, qu'elles soient propres ou sales Peu importe. Pas cher, il fallait qu'elle soit pas chère, il avait un côté la un peu... La notion de prix n'intervient pas. Ah, ils ont... il était compliqué, hein. Non, non, c'était un fantasme. Tatoué, des trucs comme ça Non. C'était un lieu particulier où il fallait qu'elle soit Non. Bon. Et il n'y avait rien de vestimentaire Il fallait ah, rien qu'il pleuve. du tout. Rien du tout. Il fallait qu'il pleuve, qu'il les aimait bien mouillés Non, non. non. Blanche ou brune pas, ou quelque chose comme ça Non, pas du tout. Non, non, non. non. Enfin, ah, bon, alors, il... Mettons, euh, euh, s'il vous plaît, messieurs, oui. voulez-vous me laisser un peu diriger cette histoire qui m'intéresse beaucoup <rire> euh, Imaginons que nous ayons vécu à l'époque de Descartes, on voyait passer une dame comme ça, et en, entre c'est nous, on disait, ah, elle va bien plaire à Descartes. Ah oui, tout de suite. Tout de suite, tout habillée suite. comme ça dans ah, la rue. Ouais, ouais, une ouais. copine de Jean-Pierre. Hein. Ouais. Alors, on a une amie, nous, Anne. qui aurait beaucoup plu à Descartes. Manouche. Non. Bon. Anne. Vous avez une amie Très grosse. Les oreilles, les oreilles. Non. non. Les yeux Les yeux. Bon. Myope Yep. Bigleuse. Il Big fallait louche. louche. Très bonne réponse de Bernard Allaire, de Jacques Maletin et de Jean-Yann. Et pourquoi c'était son fantasme Parce qu'il fallait un miroir. Parce que ça donne au regard une poésie. Un Moi, je flou. crois que c'est parce qu'il voulait être intéressant. Il disait Ah, dès que je leur montre, elle louche. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire et je amour, roule des mois des cartes et tout. Euh... C'est d'ailleurs ça qu'on appelle un strabisme convergent. Oui. Surtout qu'il s'appelait pas Jean, celui-là. Mais... Alors, est-ce qu'on, ça, est-ce qu'on oui. sait dans quel sens il les aimait Je crois que ça peut converger, loin, hein, diverger. L'essentiel, c'est que les deux yeux ne soient pas parallèles, parce que ouais, c'est très c'est banal, ça. Des ouais. cartes, dis donc. Vous vous compte Quel vieux salé. Il n'y a jamais eu une ah, qui ne... Ah, 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 Regarde-moi droit dans les yeux, toi, il lui disait. <rire> je t'aime. <rire> Il faut être vraiment vislard, hein, parce que c'est vrai. Vous savez, hein, il y a des déviations. Il portait des complexes. lunettes. Ah non, mais c'est innocent. Moi, je trouve ces trucs-là, c'est pas. Non, mais ça montre juste... que la notion de beauté est subjective et ouais, que ce qui peut passer pour un défaut aux yeux de certains est un charme dans les yeux d'autres. Ouais, Surtout dans les yeux. Et un jour, dans une manif, moi, j'ai eu peur, c'est vrai, parce que j'ai m'approché, puis il y a un CRS de dos qui tenait très, très fort sa mitraillette, et quand je l'ai croisé, j'ai regardé, et il était comme ça. Ça fait un effet extraordinaire. Ah oui, on ne sait pas où il va tirer. Ah, bah hein. oui, alors là, on tire. <rire> Et comment vous arrivez à loucher, vous, sur comment Ah, mais moi, j'ai des yeux indépendants, en plus. <rire> Faites voir, Bernard. Oh, c'est extraordinaire. Mais vous avez travaillé, ça Vous avez fait de la gymnastique oculaire J'ai fait de la gymnastique oculaire, oui. <rire> c'est vrai. Méfiez-vous, parce que si Descartes passe... <rire>